திமுகவில் எடப்பாடிக்கும் பன்னீருக்குமான நிழல் யுத்தம் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு சூடுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது கடந்த டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் தம்பி ஓ ராஜா கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டார் இது பற்றிய விவாதங்கள் கட்சிக்குள் நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே இருபத்தி நான்காம் தேதி மீண்டும் அவசர அவசரமாக கட்சியில் சேர்க்கப்பட்டார் அதிர்ச்சிகரமான நீக்கம் ஆச்சரியகரமான சேர்க்கை பற்றி விசாரிக்கும் போதுதான் தேனியில் இருந்து டெல்லி வரைக்குமான தகவல்கள் இதில் சொல்லப்படுகின்றன தன் தம்பியை நீக்குவதற்காக தன் கையெழுத்தையை கேட்டுப்பெற்றதால் கடுமையாக அப்செட் ஆன ஓ பன்னீர் அன்றே அதாவது பத்தொன்பதாம் தேதியே தன் வழக்கமாக தொடர்பு கொள்ளும் டெல்லி பிரமுகரை தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் உடனடியாக நான் மோடியிடம் பேச வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அவர்கள் அதற்கு உடனே பேச முடியாது என்று சொல்ல ராஜ்நாத் சிங்கிடமாவது பேச வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதுவும் பகீரத பிரயத்னப்பட்டுதான் நடந்திருக்கிறது ராஜ்நாத் சிங்கிடம் பேசிய ஓ பன்னீர்செல்வம் நான் தனி அணியா இருந்தப்போ எனக்கு அதிமுக தொண்டர்கள் கிட்டையும் பொதுமக்கள் கிட்டையும் நல்ல செல்வாக்கு இருந்துச்சு ஆனா உங்க வற்புறுத்தலால தான் அணிகள் இணைப்புக்கே சம்மதிச்சேன் ஆனால் இந்த ஒரு வருஷமா என்னோட சீனியாரிட்டிக்கு மதிப்பில்ல என்னோட ஆதரவாளர்கள் கிட்டையும் மதிப்பில்ல இப்போ என் கையெழுத்த வாங்கியே என் தம்பியை நீக்கிற அளவுக்கு என்னோட நிலைமை ஆயிருச்சு இந்த நிலைமையில என்னோட ஆதரவாளர்களுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்றது வெளிய தல காட்ட முடியல என்று ஓ பன்னீர் சொல்ல ராஜ்நாத் சிங் தரப்பில் அவர்கிட்ட பேசணும்னு பதில் சொன்னார்களா ஆனால் ஓ பன்னீர்செல்வம் என்னோட ஆதரவாளர்களை விட்டு இப்ப கூட நான் போராட்டம் பண்ண வைக்க முடியும் ஆனா அது நான் விரும்பல உடனே என் தம்பியை கட்சியில சேர்க்கணும் இல்லனா நானும் துணை முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டு கட்சியில் இருந்தும் வெளியேறிடுவேன் இதை தவிர எனக்கு வேற வழி எதுவும் தெரியல என்று கடுமையாக பேசினாராம் இந்த கோபத்தின் எதிரொலியாக சில நாட்கள் எடப்பாடியுடன் பன்னீர் பேசவே இல்லை என்கிறார்கள் பன்னீர் கோரிக்கையை அடுத்து எடப்பாடியிடம் பேசிய டெல்லி தரப்பினர் ஒரு துணை முதல்வராக இருக்கிறவரின் தம்பியை இப்படி நீக்கினா அவரை விட கட்சிக்கு தானே அசிங்க என்று கூறி ராஜாவை கட்சியில் சேர்க்க சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதுவும் எம் சி ஆர் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு மெரினாவுக்கு செல்ல இருந்த நிலையில் அதற்கு முன் தம்பியை கட்சியில் சேர்க்கும் கடிதத்தில் கையெழுத்து போட்டால்தான் சேர்ந்து வருவேன் இல்லை என்றால் தனியாகவே போய் அஞ்சலி செலுத்திக் கொள்கிறேன் என்று எடப்பாடிக்கு சொல்லி அனுப்பினாராம் பன்னீர் அதையடுத்து கட்சியில் சேர்க்கப்பட்டதற்கான கையெழுத்து போடப்பட்ட பிறகே எடப்பாடியுடன் சேர்ந்து மெரினா வந்து காப்போம் காப்போம் கழகம் காப்போம் என்று முழக்கமிட்டிருக்கிறார் ஓ பன்னீர் தன் தம்பியை கட்சியில் அதிரடியாக நீக்கியம் பின் சேர்த்தாலும் அதற்காக வட்டியும் முதலியுமாய் வசூலிக்கும் முயற்சியிலும் இறங்கியிருக்கிறார் ஓ பன்னீர் தமிழக அரசின் டெல்லி பிரதிநிதியான தலவாய் சுந்தரத்தின் பதவிக்காலம் விரைவில் முடிவடைகிறது அந்த பதவிக்கு தன் தம்பி ராஜாவை நியமிக்குமாறு டெல்லியின் மூலமாக அடுத்த அழுத்தம் கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார் பன்னீர் இந்த பதவி தமிழக அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் பாலமாக இருக்கக்கூடிய முக்கிய பதவி கேபினட் அந்தஸ்து கொண்ட தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதிக்கு தலைமை செயலகத்தில் முக்கிய கோப்புகளையும் பார்க்கும் அதிகாரம் உண்டா அதனால்தான் அந்த பதவிக்கு தன் தம்பியை கொண்டு வருவதற்கு தீவிரமாக களமிறங்கியிருக்கிறாராம் பன்னீர் மின்னம்பலம் யூடியூப் பேஜ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க 